สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่8ของหนังสืออุทาภาษาเบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเกียรติเจนการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นกรณีเฉพาะแล้วนะครับก็หัวใจหลักๆที่เราพูดไปหมดแล้วนะครับหลักการเพิ่มขึ้นของอินโทรปีนะครับการเอาความร้อนจำเพาะเข้ามาช่วยกรณีที่เราไม่มีตารางเทอร์โมที่จะใช้เปิดหาค่าเอนโทรปีได้นะครับทีนี้กรณีเฉพาะอันแรกที่จะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นกรณีเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับคือถ้าเราไปเจอปัญหาที่มันเป็นกระบวนการอะดีไปเด็กย้อนกลับได้ของอากาศนะครับกระบวนการอะดีไปเด็กย้อนกลับได้เนี่ยมันก็คือกระบวนการไอเซนโทรปิกถูกไหมครับของอากาศถามว่ากรณีเฉพาะอันนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงเราถึงเอามาพูดถึงอย่างแยกต่างหากแบบนี้เ,เราใช้ในการวิเคราะห์เครื่องอัดอากาศครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์สําคัญในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพวกปั๊มลมพวกแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นตัวหลักเลยในในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราต้องวิเคราะห์การทํางานของอุปกรณ์ตัวนี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเรา,เามีวิธีทางลัดหรือวิธีอะไรก็ตามที่เราใช้พิจารณามันง่ายๆเนี่ยก็เขาก็เขาก็ทํากันนะครับทีนี้จริงๆการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการย้อนกลับได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นกระบวนการจริงแต่ว่าถึงเวลาที่เราวิเคราะห์การทำงานของมันจริงๆเนี่ยบ่อยครั้งที่เรามักจะประเมินด้วยกระบวนการทางทฤษฎีคือกระบวนการไอเซนโทปิกนะครับเพราะว่าตัวปั๊มลมเนี่ยตัวแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยกระบวนการทางอุดมคติของมันคือกระบวนการไอเซนโทปิกนะครับเราก็มักจะสมมุติให้มันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราก็วิเคราะห์ว่ามันทํางานเป็นไอซินโทปิกนะแต่ว่าเดี๋ยวแล้วพอเราคํานวณออกมาได้ผลการคํานวณออกมาอย่างไงเนี่ยของจริงเดี๋ยวเราจะไปคํานวณชดเชยอีกทีด้วยสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพไอซินโทปิกซึ่งเดี๋ยวบทที่9จะพูดถึงนะครับแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเราจะพูดถึงกระบวนการอะดีเบติกย้อนกลับได้หรือว่าไอซินโทปิกโปรเซสเนี่ยของอากาศนะครับคุณสมบัติที่เราจะพูดถึงในกรณีเฉพาะอันนี้เนี่ยก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่าความดันสัมพัสกับปริมาตรจำเพาะสัมพัสนะครับสองตัวนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าเอาที่มาก่อนสมมุติเราเอาสมการของกิฟสมการที่สองเนี่ยมาตั้งต้นนะครับถ้ามันเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิกนะครับเป็นอะดีเบติกย้อนกลับได้เนี่ยเดลต้าเมันต้องเป็นศูนย์นะครับเราก็เลยเขียนเท่ากับศูนย์เอาไว้ข้างนี้ทีนี้เราก็รู้ว่าออพอตัวนี้เป็นศูนย์ปั๊บเนี่ยเราสามารถเขียนได้ว่าเดลต้าเเท่ากับ VDP ได้นะครับแต่ทีนี้เรารู้ว่าเดลต้าเของอากาศหรือว่าก๊าซอุดมคติเนี่ยมันสัมพันธ์กับ CP0 dt นะครับศูนย์ VDP เนี่ยมันก็สามารถเอาสมการของก้าดมกติเนี่ย PV เท่ากับ RT เนี่ยมาจัดรูปได้มันก็ได้เป็น RT ส่วน P แล้วก็คูณอยู่กับเดลต้า P นะครับเราจับท่อนนี้กับท่อนนี้เท่ากันแล้วก็จัดรูปนะครับมันก็ได้เป็นบรรทัดน,นี้ออกมาถ้าเราอินทิเกรตจากสภาวะหนึ่งไปยังสภาวะเอ่อจากสภาวะอ้างอิงไปยังสภาวะใดๆก็ตามเนี่ยเราจะได้สมการรูปทั่วไปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าตรงนี้สำคัญยังไงมันก็จะติดรูป P ใดๆนะครับหารด้วย P อ้างอิงเนี่ยนะครับจะเท่ากับก้อนทางขวามือนี่ก้อนทางขวามือเนี่ยค่า R เป็นค่าคงที่นะครับส่วน CP0 มันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับแล้วข้างหน้านี้ก็เป็นอุณหภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าค่าสัดส่วนระหว่างความดันใดๆต่อความดันอ้างอิงของของอากาศหรือของก้าวดมคติเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิเท่านั้นนะครับวันนี้คงที่นี่ก็เป็นฟังก์ชันอุณหภูมิเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิไปด้วยนะครับทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็กําหนดว่าเอาถ้าอย่างนั้นสัดส่วนระหว่าง P ใดๆกับ P อ้างอิงเนี่ยเรานิยามให้มันเรียกว่าเป็นความดันสัมพัสเลยก็แล้วกันนะครับเราก็เลยเขียนตัวนี้ย่อๆเป็นลอน PR ละนะครับแล้วก็อินทิเกรตตัวนี้เนี่ย
ก็อินดิเกต CP0 DT0 T นี่เราเคยเจอมาแล้วนะครับเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์สั้นๆว่า S0 T นะครับเพราะฉะนั้นลอนของ PR ก็เลยเท่ากับ S0 T ส่วน R นะครับซึ่งอันนี้ค่าคงที่อันนี้เป็นค่าฟังก์ชันของอุณหภูมิเท่านั้นเพราะฉะนั้น PR ก็เลยเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิจริงๆก็ไม่ว่าจัดรูปไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับนะครับส่วน VR เนี่ยมันก็จะไล่ d e r i v e ฟจำนองเดียวกันเนี่ยแหละนะครับก็ VR ก็จะเป็นสัดส่วนระหว่าง V ใดๆหารด้วย V อ้างอิงเหมือนกันนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปจากนิยามตรงนี้นะครับเราจับสมมติ P ใดๆมี2อันมี P 1กับ P 2เนี่ยเราเอา P 1 P 2หารกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ P R 1ส่วน P R 2ที่หารกันนะครับแต่แล้วก็เอา v 1กับ v 2หารกันก็เท่ากับ v r 1ส่วน v r 2หารกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าหัวที่มันครอบการวิเคราะห์อันนี้อยู่เนี่ยคืออะดิเมติกย้อนกลับได้ของอากาศนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นไอเซนโตเปกโปรเซสเท่านั้นนะั้นแต่ปัญหาที่เราสามารถวิเคราะห์ด้วย p r กับกับ v r ได้นะครับทีนี้ก็ตัว p r v r เนี่ยมันดูได้ในตารางอของอากาศนะครับมันจะมีตารางสำหรับความดันสัมพัสปริมาตรสัมพัสเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับคือตารางเอเจตารางนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ไอเซนโทรปิกโปรเซสของอากาศเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยก็จะไล่ไปนะครับอุณหภูมิต่างๆจะมีค่า PR เท่าไหร่ VR เท่าไหร่นะครับถามว่าสมการคู่นี้ใช้ประโยชน์ได้ตอนไหนก็ใช้ตอนที่สมมุติสภาวะที่1เราอาจจะรู้ความดันอุณหภูมินะครับเช่นสมมติเป็นเครื่องอัดอากาศเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้ว่าเราจะอัดอากาศจากความดันอุณหภูมิบรรยากาศเนี่ยไปยังอุณหภูมิไปยังความดัน7บาสมมุตินะครับเราอยากรู้ว่าอากาศที่ออกจากเครื่องอัดอากาศเราจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเอาสมการนี้มาวิเคราะห์ได้นะครับที่ทางเข้ามันเป็นความดันบรรยากาศอุณหภูมิบรรยากาศใช่ไหมครับเรารู้อุณหภูมิบรรยากาศเราไปเปิดตารางหา PR1 ได้ทางออกเรารู้ว่าอัดไปที่7บาเพราะฉะนั้นมันก็เหลือตัวแปรไม่รู้ค่าตัวเดียวคือตัวนี้นะครับพอเราคำนวณตัวนี้ออกมาได้เรากลับไปไล่หาว่าอ่ามันตรงกับอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จะรู้ละนะครับว่าอากาศที่ออกจากเครื่องอัดอากาศเรามีมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเราอยากรู้ว่ามันอัดอากาศไปแล้วเนี่ยจากความดันบรรยากาศไปยังความดัน7บาเนี่ยความหนาแน่นหรือปริมาตรเฉพาะมันจะเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่นะครับก็ก็ใช้สมการนี้ในการวิเคราะห์ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ความดันสัมพัสถามว่าเราจะวิเคราะห์ปัญหาเมื่อกี้ได้ยังไงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับก็ก็ยังใช้สมการนี้ได้อยู่นะครับความตัดตายอนโทรปีของการรวมกติเท่ากับอินดิเกต CP0 DT ส่วนทีนะครับจาก1ไป2ลบ R ลอน P2 ต่อ P1 แต่ถ้าเกิดมันเป็นกระบวนการเอนโทรปีคงที่เนี่ยมันก็แค่ S2 ลบ S1 จะต้องเท่ากับ0ก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยุ่งยากหน่อยถูกไหมครับมันก็ต้องมานั่งหาค่า R ต้องมาคำนวณค่าลอน P2 ส่วน P1 นะครับต้องไปเปิดตารางหา S S0 T นะครับแต่ว่าถ้าใช้ความดันสัมพัสมันก็จบตรงนี้เลยอ่ะมันก็บรรทัดเดียวสั้นๆด้วยคิดสัดส่วนธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงหน่อยเพราะว่า P R V R เนี่ยมีให้ใช้เฉพาะอากาศอย่างเดียวนะครับก็ทําไมต้องเฉพาะอากาศก็อย่างที่บอกครับคือแอร์คอมเพรสเซอร์เป็นเครื่องจักรที่สําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมเราต้องวิเคราะห์ใช้งานมันบ่อยนะครับเขาก็เลยทําให้มันใช้งานได้สะดวกสะดวกนะครับก็ลองดูตัวอย่างนะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับสมมติอากาศ1กิโลนะครับอยู่ในชุดลูกสูบกบอกสูบความดัน400อุณหภูมิ600เคนะครับ600เควินหลังจากนั้นขยายตัวด้วยกระบวนการอะดิเบติกย้อนกลับได้จนความดันกลายเป็น150นะครับให้หางานที่เกิดขึ้นนะครับเขาถามเรื่องงานใช่ไหมครับเ,เราสนใจอากาศที่อยู่ในกระบอกสูบลูกสูบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมวลควบคุมหรือระบบปิดนะครับก็สมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องพลังงานก็ก็คือกฎข้อที่1นั่นแหละครับก็คือ Q ิวลบเท่ากับเดลต้าอยู่นะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นอดิเบติกใช่ไหมครับก็เทอมความร้อนก็ตัดทายเราจะหางานได้ก็คือเ
เราก็ต้องรู้ว่าพลังงานภายในตอนเริ่มต้น